E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do Podcast Os Sócios, episódio número 115. Estou aqui, como sempre, com a Malu Perini, minha esposa host e host do podcast. Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Depois de muitos e muitos lances, vai ter um cara que, sem habilidade nenhuma, só na sorte, lançando a moeda, ele vai estar tá com X milhões de reais uhum. em termos de retorno. E a gente vai ter ser história sobre por que esse cara é diferente dos outros. Exato. Sobre a maneira que ele lança a moeda, sobre os nervos de aço que ele tem porque ficou órfão com 5 anos de idade. A gente vai começar a traçar uns paralelos, né? Sobre como é que ele é mais atento porque, sei lá, não come carne. Vão entrar Ou toma pura juice protein diretamente. Exato. Vão Exato. entrar os haters falando que a moeda é mais pesada de um lado e por isso ela cai daquele jeito. Pode ser. Então a é. gente vai começar a, a tecer explicações. Mas ainda sobre o papel da sorte, fazer uma pergunta objetiva para vocês. Começando por você, Boludinha. Você acha que, por exemplo, o Elon Musk é um cara que é um exemplo de uma pessoa muito bem sucedida a ser seguido? Ah. Você acha pra você? Ah, se ele é? É. Acho que sim. Sua opinião, Leandro? Tomou um risco tremendo e deu sorte. O cemitério dos perdedores é muito silencioso, né? Poucas vezes ele é visitado. Mas ele é um exemplo pra você? Do que? De ser seguido? É. Na minha opinião, sim, porque meu perfil é extremamente arrojado. Eu tomo muito risco. <risos> pra você, Breno. Eu não peitaria o que ele fez. O cara pegou 180 milhões de dólares que ele ganhou no exit da eBay e botou tudo em SpaceX e Tesla, sendo que as duas poderiam morrer se ele fazendo isso. Então, mas ele, ele é um visão. exemplo para você? Eu não faria. Isso, isso foi uma das então, coisas que ele fez, Esse né? é o ponto. O Elon Musk é brilhante porque ele deu certo. Ele é brilhante porque ele deu certo. Mas se lá atrás o Elon Musk está sentado comigo aqui na mesa, ele acabou de fazer um exit de uma empresa, está com 180 milhões de dólares para investir. Ele me fala, cara, eu vou provar para o mundo que foguete tem ré. Eu vou falar, Elon, pelo amor de Deus, cara, não faça isso. Uhum. Se você pensa em realidades paralelas, o Elon Musk se tornou o homem mais rico do mundo nessa realidade durante um tempo. Agora já não é mais devido à queda das ações. Eu acredito que o... Toda hora ele fica trocando com o Jeff Bezos, né? Mas enfim, ele se tornou o homem mais rico do mundo. Mas porque ele conseguiu fazer algo que era... Impossível, que era virtualmente impossível. O cara falou que ia explorar Marte, e agora a gente tá cada vez mais próximo disso. Só que se você pensa em 100 realidades paralelas, ele estaria quebrado em 99. Uhum. Ele, te, ele correu muito risco. Então, ele não é um exemplo para mim do que fazer em termos de gestão do portfólio. Ele apostou tudo naquilo. Exato. Ele deu certo e colheu uma Exato. baita recompensa. Ele apostou Mas... tudo num evento de cauda. Exatamente. Mas ele aconteceu esse evento de cauda. Exato. Agora eu vou te fazer uma provocação. O mais rico da última vez que eu vi foi recentemente, é o Arnaud, da LVMH que é dono de várias marcas, da RNC, Magnata da Moda, bem de luxo. O risco dele foi muito menor. Foi. Nossa. Quem você quer ser? Eu quero ser o dono da, da Chanel. Mas agora, <risos> agora eu vou fazer uma nova provocação. Eu <risos> Gostaria que... que você fosse. O que gerou mais vantagem para a humanidade como um todo? Alguém que criou um conglomerado de moda, um bem supérfluo, ou alguém que mostrou que um foguete pode dar ré que a gente pode colonizar? Deixa, eu ver, eu tá... que... Deixa eu ver o material da bolsa antes de responder isso. <risos> Não, mas eu queria é, eu acho falar que foi uma o Elon Musk. <risos> não, não, mas eu queria falar uma coisa sobre sorte, porque é, hoje eu estava respondendo uma pergunta sobre... Uma seguidora mandou na caixinha falando assim, como que a gente faz para lidar com a pressão do futuro, pressão financeira? Eu acho que é, isso é uma das únicas coisas que é fácil de você não ficar apegado ao futuro. Esses dias mesmo, eu estava pensando numa uma amiga minha que é uma empreendedora, então ela não depende do governo, ela tem que trabalhar e também tem que pensar no futuro. E eu pensando, putz, será que ela está pensando no futuro exatamente como deveria? Porque ela tem os meios, tem as ferramentas, é só juntar um dinheirinho, investir do jeito mais conservador possível e ela já vai conseguir, de alguma forma, garantir uma aposentadoria ok ou muito boa. E aí eu me peguei me preocupada com o futuro dela e pensei assim, as pessoas, no geral, estão sempre terceirizadas usando isso e acabam é, achando que, de alguma forma, a sorte tem a ver com isso. Quando, no final das contas, é só elas fazerem pequenas decisões diárias uhum. que vão, de alguma forma, é. garantir esse futuro. Ah. Então, na, no, na, na parte financeira, eu acho que é a forma mais, é, talvez, segura de você não precisar da sorte. E as com pessoas certeza. não usam isso. Acontece que acho que a sorte ela é uma variável que, no caso da educação financeira, ela não está no fato de você aplicar ou não. Tá no fato de você ter acesso ao conhecimento uhum. de que você pode ter algo para aplicar. Então, tem uma passagem do livro... É... Não, mas aí, quem está ouvindo a gente aqui, já não precisa mais dessa sorte. Ah, não tem desculpa. Porque eles já estão aqui. Então, já tem acesso. Exato. Já encontraram. Já encontraram. O autor escreve uma carta para o filho, e eu fiz até um post disso, achei tão bacana, em que ele diz o seguinte, algumas pessoas nascem em famílias que valorizam a educação, outras que são contra ela. 
Alguns nascem em economias florescentes que estimulam o empreendedorismo, outros nascem em meio à guerra e à miséria. Eu quero que você mereça e conquiste o sucesso, mas nunca se esqueça de que, de que nem todo sucesso se deve ao trabalho duro e nem toda pobreza se deve à preguiça. Tenha isso em mente, antes de julgar as pessoas, inclusive você mesmo. Então, o Elon Musk, ele nasceu, por exemplo, na África do Sul, numa família bem estruturada, e ele foi capaz de entrar em contato com programação quando ele era muito novo. Inclusive, ele programou um jogo chamado Blaster, que ele vendeu. Daí, pô, empolgado com aquilo, começou a se desenvolver, fazer faculdade no Canadá, pediu transferência, foi para os Estados Unidos, e começou a fazer empreendimentos de festa. Ele começava a fazer festa para pegar dinheiro na galera, botar dentro da casa e tudo. Então, assim, ele foi uma pessoa que ele teve os recursos necessários para obter conhecimento. Agora... A sorte ela vai estar também associada ao lugar que você nasce, à época que você nasce, a quem são seus pais, a forma como a sociedade te trata. Uma história que ele fala é a do Bill Gates. Exato. E o Bill Gates ele teve muitos golpes de sorte, porque ele, é, ele foi durante muitos anos o homem mais rico do mundo, mas parece que todos os astros se alinharam para ele também. Olha que doideira. Ele assinava uma revista chamada de Altair. Né? Desculpa, de, esqueci o nome da revista, mas nessa revista tinha um computador que chamava Altair, que tinha saído. E esse computador, ele era só um hardware. Ele precisava de pessoas que iam programar um software para que ele pudesse rodar. Só que depois do Bill Gates já ter passado uma educação em que ele foi uma das poucas pessoas a estudar numa escola que tinha um computador de topo de linha e que ele aprendeu a programar lá, depois dele ter nascido numa família bem estruturada, depois dele ter nascido no amanhecer da computação, que, por definição, foram todas as coisas que aconteceram sem que ele tivesse escolha disso. Uhum. Se sorte é aquilo que acontece... De forma que a gente não possa controlar o que acontece. Então, ele teve muita sorte nisso. Quando ele pegou essa matéria do Altaí, ele já estava em Harvard, ele decidiu largar Harvard. O que também foi, se você pensar, mérito dele fazer. Então, ele teve algumas atitudes que ele escolheu, dado a sorte que ele foi concedido. Ele optou largar a faculdade mais prestigiada do mundo, o que para uma parte das pessoas seria loucura, seria insanidade, só que ele conseguiu exercer um alto retorno sobre a sorte que lhe foi concedida. Então, ele quer dizer que não teve mérito? Não, mas ele conseguiu explorar um evento de cauda por conta de toda a sorte que foi concedida a ele também. Citando Picasso, a so... toda vez que a sorte bateu na minha porta, ela me encontrou no meu ateliê. 